，高一刀的事情就更加简单了。宋老三欠高一刀的钱，又想诬告高一刀，高一刀憨直，也没太在意。那天晚上吃饭，高一刀也在场。他们吵架以后，高一刀一定是想到了什么，想要举报，所以宋老三不得不痛下杀手。高一刀贪财，所以你们就用金元宝来诱惑他。哎呀，这个宋老三呀，心狠手辣，无法无天的。当然，逻辑不通，怎怎怎么不通啊？如果我和张翠兰双宿双飞，两情相悦，那为什么张翠兰差点被淹死？难道我连她也要害吗？哎，对，哎哎，雪莉，这个逻辑真的不太通啊。哎，当然，这就得感谢你了呀。这怎么还带上我了呢？大人下了禁令，禁止襄城的人去河边，但是张翠兰偏偏要去河边祭拜，然后还掉进了水里。河边上呢，有我们巡逻的衙役，还有来回人等，大家看到了就一定会去救。他们的目的，就是要让大家知道河里面有水鬼，嫁祸给连朝生。可恶、啊！哥是绝对不吃这一套的，嗯，必须跟他们较真到底。哎，到底，到底。所以你们就不得不选择第三条路，嫁祸给赵大头。怎么又扯上了赵大头？我都不明白了。真相只有一个，听好了啊！哎呀，要结束了！哎，这简直是望穿秋水啊！<笑>那天晚上，你和李石头为什么因为赵大头吵架？我忘了。因为他发现你杀了赵大头，好笑！我怎么可能杀了赵大头？昨天还看见他呢，那时候李石头早死了。对啊，我也看见了。闭嘴！不知道大家有没有发现一件事情啊？赵大头和宋老三，这两人从来没有一起出现过。是啊，这是怎么回事啊？其实很简单，什么时候需要哪个角色，哪个角色就会出现。赵大头跟宋老三根本就是同一个人，啊？这怎么会是同一个人呢？我我这这我还见过呢，我见过他们俩呀。哎呀！哎呀张翠兰擅长制作皮具，这是大家都知道的事情。于是乎，在张翠兰的妙手之下，宋老三就变成了赵大头。哦，那赵大头呢？在茅棚里面发现的那堆白骨，就是赵大头。你凭什么说那是赵大头的骨头？有什么证据？渔民长期劳作。划船起桨，长久保持同一个姿势的话，身体的骨骼就容易变形，尤其是手腕这个关节，那具白骨的特征就完全符合一个渔民的表现。本来你杀人弄个水鬼嫁祸给连朝生也就是了，可你不满足啊，非要在襄城作怪，大半夜的弄个什么纸船、木偶，搞得大家人心惶惶。可是。你碰到了一个爱较真的人，那就是胡萱萱。孔大哥误会我，说我撒谎，于是我就在河边等了整整一天，终于让我发现了蛛丝马迹。后来小铃铛被你发现了，你马上决定绑架小铃铛，嫁祸给赵大头。反正赵大头已经死了嘛，嗯、死无对证，这样你就可以逍遥法外了。按你的说法，我可以安心在家睡大觉。为什么还要和张翠兰亡命天涯？因为你执迷不悟，还妄图谋害本捕头。身为一个坏蛋，不是杀人灭口，就是栽赃嫁祸。这都什么时代了？你能不能玩点高级的？你搞得我们这些必须抓你来拿俸禄的职业捕头，都很没有成就感，好吗？大人。冤枉啊！他们冤枉我
，小刚，剪刀。这把剪刀是你的吧？是我祖传的。把尸体抬过来。放那儿。这家现在你还要狡辩吗？你要是还不承认，手臂上应该还有我鱼叉打伤的伤痕吧？哼，看来这个张翠兰也脱不了干系。来人呐，给我把张翠兰也带上来！大人，他是为了民妇才去杀人的。一切都是为了民夫，因为赵大头他强奸了民夫，他是见义勇为啊！没想到李石头看见了这一幕，以此来要挟民夫，还勒索民夫的钱财，我们也是真的没有办法呀！这、这、这，禽兽啊！这，你也是糊涂啊！他强奸你，你为什么不来找本官呢？不不，你为什么不来报官呢？宋老三。杀人之案，证据确凿，立刻拉出去枪毙。老三，罪妇张翠兰，协同作案。但是看他是妇道人家，老三，呃，从轻发落吧。呃，退堂，退堂，退堂。翠兰，来人，带下去，带下去。老三，翠兰，我把钱埋在你家树下面了，你一定要找个好人家，别再干那事了。是要上路了吗？嗯。有件事你没料到。哥这么聪明，不可能。那你给我听好了。实话告诉你，王道一他是我的师傅，也是袁春风唯一的对手。你杀了他，袁春风就在紫薇星只手遮天。按他的手段。你的日子也不会好过的，你好自为之。原来你也是王道一的弟子啊！王道一作奸犯科，杀人如麻，杀他我不后悔。这个袁淳风，如果他也作恶，犯到我手里，我照杀不误。哼！希望你以后还能说出这些话。你是不知道袁春风有多可怕。我告诉你，现在只是暴风雨前的宁静罢了。倒是挺会放狠话的，有本事就来吧。最后一顿饭了，好好吃吧。之前还有没有人来查过孔雪莉啊？这都是前清的老皇帝了，又是个屁大点的小衙役，谁会查呀？要不是陈峰让人打招呼，谁帮你费功夫打听他呀？哎，你对这个人有没有印象？不可能有印象，那时候一天过手多少人，能让我正眼看的就没几个。那你再帮我查查资料呗。这种事情没法查，冒名顶替的多了去了。那你先忙着，兄弟有事儿就先走了。辛苦了，孔大哥，我今天必须要敬你，谢谢你为我哥洗刷冤屈。替他报仇，杀了王道义，这份恩情我记在心里了，余生好好报答你。就这么喝吗？好，好，好，好，好，哎呦，厉害，厉害，厉害！听妹妹，你学坏了
，女人不坏，男人不爱。哎，方大哥，你和我哥是朋友，谢谢你这么多年来的照顾，我敬你。哎，我们大人也是出了力的啊！啊，怎么着也得敬我们大人一杯啊！那是当然，敬，嗯，肯定是要敬的。就敬大人，嗯，当初对我哥铁面无私。哎呀，海平姑娘，你看你这话说的，我当时也是依法办事，对不对？啊。你哥哥什么都好，就是脾气太犟了。我跟师爷也是劝了他好多次嘛，啊，是不是？对对对对对。是啊，人都死了，我也就是突然想哥哥了。哎，对了，雪莉，我今天收到了我兄弟汉生的来信。哎呀呀呀呀，这个信呐，写的是好生亲热呀。哎呀。<笑>现在正在全面查禁鸦片，我是全力支持的。但是后面还得有劳恐怖头一趟了，那些小烟馆确实太过分了，绊他一绊。嗯嗯，大人为国为民英明啊！<笑>哎呀，不是，你这个笑是什么意思啊？啊，我以为大人。是在说笑呢，最过分的不是你的烟馆吗？这不是为难我们雪莉吗？老板娘，我看你现在是心里一点都不害怕呀。陈大人，我不过是随口一说，得罪了。哎，大人放心。我孔雪莉这辈子知足常乐，有酒有兄弟，有平妹妹就够了，剩下的雪莉也就得过且过。<笑>你看我说什么来着？是不是？正所谓识时务者为俊杰。哎，干了！来，雪莉，来，师爷，来来来，一起一起。你看到陈天官刚刚那个样子没？我们赢了。别飘啊，平妹妹。陈天官多少还是有点权利。降成以后就是你的了。嗯嗯嗯。我感觉我差点。控制不了我自己了，我太开心了。开心什么？平妹妹，自从有了你，世界都变美丽了。我离不开你。油嘴滑舌。那你告诉我，你有几个女人？我可不是，得谁爱谁，我只爱你一个。虽然知道你在骗我，但我还是很开心。今天你一直都闷闷不乐的。案子都过去了，你应该开心啊！哎呀，我哪是闷闷不乐，我那是郁闷。咱们的感情怎么进展这么慢？明明早就铺垫到位了，怎么现在才推进？行了，你个小不正经的，我还以为你一直跟袁淳风他们较劲呢。你还真别说，他们是挺有一套的，每天都讲怎么能吃饱穿暖。并且能让大家都娶上媳妇儿。雪莉不开心，我们两个说的好好的，为什么提起袁春风了？我可不管啊！以后在我面前，不许提起任何男人，除了方栋。你是雪哥，我以后哄你行了吧？好了，你别说了，我现在也要去冷静一下。你也在这等我啊？干嘛去啊？我去撒尿。嗯，哥们儿。
大半夜一个人不冷啊？跟你说话呢。哎你看到了？啊！你看到什么了？看到你啊！老板娘吓傻了。怎么了？嗯，你没看到，我跟你说了，你也不懂。你怎么回事啊？小刚他们还等着你排查烟馆呢。你和尸体打了这么多年交道，尸体为什么会动啊？安葬的时候有禁忌，尸体边上要是有黑猫黑狗的话，是会动的，还会走路。你有没有听说过赶尸？没有。这是湘西一带的风俗，家里要是有人死在了外面，会专门请赶尸的师傅把尸体引回家。你问这个是想要干嘛？可尸体怎么会动呢？尸体又没有意识，就好像一块石头，又不是活的，也不是小猫小狗啊。那孙悟空是怎么来的？每件事情你都要解释清楚，找到一个答案吗？是你太执着了，是你们太糊涂了吧？你赶尸呢？给你聚聚会去啊！哎呦，平妹妹，我看你是没救了，走开。你们一天到晚就知道吃瓜子儿，全县城的瓜子儿都被你们吃光了。还有你们，喝茶喝茶喝茶喝尿都比你们喝得快。为什么这么晚才来干活啊？是不是不想干了？我跟你们说啊，今天马上给我收拾东西，全县城的大烟馆一个不许留。你们带路，我去封，谁的情面都不许给。这些祸害人的东西一个也不许留。准备出发，是。小雪，那个。他今天发神经病，你甭跟他一般见识啊！你边上待着去。您老怎么来了？根据政府指令，查封大烟馆，动手！哎哎哎哎哎，起来！等等等等等等等！哎呀，我是大都督管家的朋友，多少给点面子吧。天王老子的面子也不给。哎，拿去给兄弟们抽烟啊！公然行贿，禁烟执法人员，把他也给我带走。来，来，小胖。是，提桶开水，先不走，给我破！啊！这这，这，你们就知道欺负小老百姓，别的烟馆怎么不去查呀？别着急，香城的烟馆我一个一个封。赶紧把我给放了！我告诉你啊，哼，我跟大都督总管是好朋友。闭嘴！别废话。大人，人家都说砸人汉碗就是谋财害命。
，你今儿是不是一定要谋财害命？你教唆别人抽大烟才是谋财害命吧？我看你这有手有脚的，干点什么正经生意应该不难吧？轩轩，你是不是也要砸你姑姑的饭碗呢？姑姑，真爱至上，孔大哥要砸，那就得砸。行了，别废话了，动手！哼，你们今天要砸呀，就从我尸体上踏过去。我看你打算威胁我是吧？想当初孔二爷混迹江湖的时候，我看您还在家做女工呢吧？兄弟们，看好了，务必从他尸体上给我踏过去，一步一个脚印的踏过去。孔雪丽，我说你有能耐呀、啊，你去封祥和烟馆呀，干嘛来欺负我们呀？这不难啊，封完了你，马上封祥和。你别走，我这头还发了，干啥？坐下。跟上。晚了你们了，谢谢你。从今天起，这儿关门了，想活命的赶紧走，不想走的留下来吃枪子儿。哎，哎，哎呀，哎呀，哎呀，真是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了。哎，孔局长，今儿个怎么得空到这儿来公干了？来，快请里边坐，这可是陈县长的产业。哎呦，让你小子胡说八道，就是陈县长让我来封这烟馆的，污蔑上司是不是？识相的赶紧关门，别逼我动手。你敢打我<笑>？行，爷们儿，您有种，您先横着，等一会儿陈县长来了，我看你怎么办。小高，哎，给我搬把椅子。啊！你要是叫不来陈县长，别怪我对你不客气。老少爷们儿啊，走，都踏踏实实坐着，稍后陈县长就过来。结束结束，走了走了，哎，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐。走啊！哼！哎，孔大哥今天好帅啊，但是怎么感觉哪里不对啊？嗯呐，帅，我还挺佩服咱们头的，陈县长的烟馆他都敢封。我干了这么多年的活儿，都没碰到过像咱们头这么牛的领导，实在是让人有点害怕呀！哎呦，你小点声，树大招风，低调点儿。嗯。哎，老爷，老爷。啊，是爷，哎，这孔雪丽还真是蛮厉害的啊，年轻有为。一下子就干掉两座烟馆儿，哎，大人、啊，这整个祥城就是您一家独大了。哎，我呀，搞禁烟，就是要打击打击对手啊，最后还是要搞垄断的嘛。好了好了，大人，嗯，我这突然想到一件事啊，啊，说。你说这孔雪丽，他会不会不知道这祥和烟馆是您的产业呀、啊？他没那么傻吧？哟，难说。哎呀，你这么一说，我还真不放心这个孙猴子，是吧？哎，这样，你赶紧去盯着他，别出什么事儿。哎，行，好嘞，快去快去。爷，哎呀，我的爷，我被揍了！谁打的你啊？狗雪莉那个王八蛋！爷，他师爷，你看看，我这牙都给打掉了。他为什么打你啊？他带了人
，到咱们烟馆闹事儿了。这，哎呀，这个孔雪莉，我白疼他了啊！他他他他他他，你这么着，你去把他给我叫来啊，跟他说我要请他喝茶，快去。好嘞，啊，快去吧。爷，您等着，我这就去。这个王八蛋。这乌鸦嘴，以后啊，把嘴给我闭上，别说话。哎呦，我好，我不好，我不好。谢小七，你你让开，让开，让开点。我，哎，别搭理他。我说：“孔捕头啊，陈县长，让你过去。”嗯，我看您这是想调虎离山呢。你让他过来见我吧。嗯，什么？我没听错吧？你让县长来见你？谁知道你会不会半路上给我安排了？你当我傻呀？我不可能去，我不去。哎呦！我怎么可能干那种龌龊的事情呢？你配说这种高级的词汇吗？你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你什么你啊？话都说不明白还干坏事儿啊？你再胡说，当今陈县长告你诽谤，你还不你把县长给我叫来，跟大家伙说清楚。啊，对对对，你把县长叫进来。给闭嘴！给我闭嘴！走了啊！行，老子今天让你吃不了兜着走。你为什么要抽大烟呢？我，我老婆给我戴绿帽子了。嗯。那你呢？我我找不到人生方向。不等了。疯！楼上哪儿楼上？下来下来，听见了吗？谁要是不听话，你给我加点伺候我。爷。你这又被打了，被谁打的？还是孔学丽，他左右开弓啊！打狗还得看主人呐。我说，爷让他来县衙喝喝茶。哎，他说您等级不够，要让您亲自去去找他去。我去！大人，大人，爷爷，大人，爷爷，我他娘现在就砍了他！大大大人，这个时候您不能去啊！我想去哪儿就去哪儿。您想啊，您要是去了，这这不就承认这烟馆是您开的了吗？哎呦，我的郑师爷，整个祥城，这谁不知道烟馆是咱爷开的呀？对呀、啊，我怎么不能承认烟馆是我开的啊？大人，啊，这有些事儿他是能做不能说。虽然啊，这整个祥城都知道这烟馆是您开的，可您自己却不能承认。这银子私底下赚，可这台面上，您还是父母官儿啊！哎，等等等等，正巧你这个马屁精形象你不要了，我现在就让你丢饭碗，你信不信？哎，拍拍拍，我拍。嗯，大人，但正巧啊，还是得跟您多说一句，您现在去不是着了那孔雪莉的道了吗？我。我，他又不是不知道，这烟馆是您开的，正打算瓮中捉鳖呢。哎，对呀、啊，师爷，还是你有远见有眼光。行吧，你说的还是有点道理。哎，人不能去，那我写个手令行吧？不不不不不，手令也不能写，那不留下证据了吗？那那那这不行，那不行的。爷。咱可不能吃这哑巴亏呀、啊！废话，我早晚弄死他。哼，王坤，哎爷，你先赶紧回烟馆盯着啊，别再出什么娄子。快去，是爷。哎，爷啊，依我看，孔雪莉有分寸。咱们先沉住气。
等着。嗯，我信你一次。爷，咱不生气。哎，我还存了两百块大洋呢。你才两百，就是，我两千呢。哎，我中五六百呢。陈大人的烟管也敢喝，他空头是不是飘了呀？朋友们，大烟不是个好东西。年轻人抽多了，没钱娶老婆；壮年人抽多了，没钱养孩子；老年人抽多了，没钱买棺材。所以。为了家庭的和睦，为了自己的钱财，不要再抽大烟了。啊，对对对，不要再抽大烟了啊！我说的都是事实啊，别拿钱财开玩笑。散了吧。哎，孔大哥，散了散了。刚刚的那段说钱财的什么意思啊？我没听懂。嗯，年轻人不用懂。啊，可我还是想懂，为什么抽大烟和钱财有关系呢？<笑>兄弟，怎么不让我去接你啊？这不是看你最近忙不麻烦了？嗯，这话外了吧？几日不见还生疏了？你别演了，你派人盯着我又不是一回两回了。哎呦，兄弟，这都是误会，误会啊！哎，哎。来，老郑，坐坐坐。哎哎哎哎哎哎！老郑啊，咱们都是替县长办事儿。哎，你说你这个人脏心眼那么多，手脚还不干净，怎么念兄弟情、啊？那，你说该怎么办？兄弟，瞧你说的，我有这么不堪吗？事儿呢，我已经查清楚了，你耍无赖也没用。两万大洋，我帮你摆平。不然，你知道后果。哎呦，哥哥，我哪有两万呢？哎呦，你这几年捞的，别说是两万，十万你都拿得出来呀、啊。数就是这么个数，看你舍不舍得吐出来。哎呦，你说咱们之间有什么话不能好好说呢？非得提钱？两万是吧，兄弟，我砸锅卖铁给你了。哎，成交。<笑>这两句话还用得着飞鸽传书？你不怕水鬼，又不信妖怪，一个赶尸能把你吓成这样？你不懂，在你心里我什么都不懂。海平他已经郁闷了好几天了，你到底几个意思？水鬼、妖怪，我根本就不相信，因为他们根本是不存在的，他们是在我的选项范围之外的。至于那些法术都是障眼法，骗人的。我可以搞清楚他们背后的手段。可那些尸体呢？他们实实在在在动，实实在在是死了。我的恐惧来源于我对未知的恐惧。我坚信的东西崩塌了，我的世界观建立不起来了，我很痛苦。你们懂不懂？不懂就别点头。
走，去义庄，去干嘛？做实验。哟，你是科学家吗？空军长，跟他说我没空。不是，不是空学历，你这是要撕破脸呢？我们去看尸体，不怕死你就来。我不怕。乖乖，为什么别人遇到困难的时候，第一反应就是躲，你却总要迎难而上呢？你说呢？要不是这样，你会跟我做朋友？别得了便宜还卖乖啊！去给我找一只黑猫来。哦哦，尸体边上要是有黑猫黑狗会诈尸的，你不是在开玩笑吧？你猜啊？我好像没什么动静啊。这猫不会是染黑的吧？我觉得还差一只黑狗。去，给我找一只黑狗来。哦。啊！有鬼！还有鬼事实证明，尸体是不会动的，狗才会动。爷，别生气了，喝杯茶。喝什么喝？我跟你说，这个孔学历，他他他不来见我去干嘛去了？他他他去去义庄看尸体去了。他看尸体，他不来看我，尸体比我好看吗？啊！妹妹妹妹妹妹妹，那不可以说。我最近一直怀疑他精神有问题，我陈警官才是真正的详情大明白。对，大人的判断总是对的。老爷，外面有人要见你。不见，大大人。他说是关于孔雪莉的。大人，这可得见。你先出去，让他等着。去，是。去去去去。你说我是谁？看看再说吧。走，请。大人，大人，嗯，张驴子。田大人，别来无恙。张驴子，你居然还敢来？来人呐！上茶，里边请，里边请。哎，张先生，你这脖子上是让哪个大虫子给叮的呀？啊，这王道一死了。我跟着倒霉，是个法的。哎呀，大人，嗯，我这次来呢，是为了孔雪莉。哎，你别说这个名字了，一提这个孔雪莉，我头都大。他就是个大麻烦呀，气得我半死，我还一点办法都没有。我去了趟苏州，按照履历上的地址，嗯，找到了这个人。慢慢逃，不着急。嗯，大人，啊，这个人呢，也叫孔学礼。小胖子，长大一定喜庆。那这么说，现在这个孔雪莉就是冒名顶替的了啊！天助我也呀、啊！总算让我抓到他的小辫子了。
像花，都是嘴里的狡猾，吃着瓜装什么潇洒？而我更长，你发面长吧，狐假虎威本是。虚假。